Teilbäder. Teilbäder sind Bäder, bei denen nur ein Teil des Körpers gebadet wird. Teilbäder sind ein Teil der Wasserheilkunde, also der Hydrotherapie, und der Balneologie, also der Wasserheilkunde. Gerade in der Kneipptherapie spielen Teilbäder eine wichtige Rolle, allgemein auch in der Physiotherapie. Es gibt verschiedene Formen von Teilbädern. Es gibt zum Beispiel die Fußbäder, dann gibt es die Armbäder und dann gibt es auch die Sitzbäder. Bei den Fußbädern werden insbesondere die Füße gebadet. Es gibt natürlich auch Unterschenkelbäder, das geht dann bis zu den Unterschenkeln. Es gibt die Armbäder, wo es also bis zu den Oberarmen geht. Und bei den Sitzbädern sitzt man so, dass Oberschenkel, Unterleib, Gesäß, Bauch und Rücken im Bad sind. Und das sind also verschiedene Formen von Teilbädern. Teilbäder kann man als kalte Teilbäder machen, zur Förderung der örtlichen Durchblutung. Das nennt sich dann reaktive Wärmeerzeugung. Das heißt, angenommen, jemand hat immer kalte Hände, dann ist es klug, einmal am Tag oder sogar zweimal am Tag, die Unterarme und Hände in eiskaltes Wasser zu geben, 20 Sekunden lang. Wenn man will, kann man das auch noch in Form von Wechselbädern machen. Man nimmt also erst 60 Sekunden heißes Wasser und dann 20 Sekunden eiskaltes und man macht das dreimal hintereinander. Wenn man das morgens und abends eine Woche lang macht, hat man nachher keine kalten Hände mehr. Genauso kann man das auch mit den Füßen machen. Man kann erstmal 60 Sekunden heißes Wasser und dann 20, 30 Sekunden kaltes Wasser nehmen. Eine Besonderheit ist auch das Wasser treten. Dort macht man das eben ohne vorher aufgewärmt zu sein. Man geht durch ein Wassertretbecken zwei oder dreimal hindurch und merkt danach, die Füße werden richtig warm. Also kalte Fußbäder sind also sehr gut zur Förderung des Kreislaufs. Sie sind gut gegen Kaltfuß, sie sind auch gut gegen kalte Hände. Allgemein kalte Teilbäder sind gut für einen guten Kreislauf. Sie können auch helfen gegen verschiedene rheumatische Beschwerden. Auch Menschen mit einer Neigung zu Krampfadern können von solchen kalten Teilbädern profitieren. Es gibt also warme Teilbäder, kalte Teilbäder, es gibt heiße Teilbäder. Die kalten Teilbäder gibt es manche, die sind nur 5 bis 8 Grad warm und andere sind 15 bis 20, Sekunden, 20 Grad. Die warmen Teilbäder dienen manchmal einfach dem Wohlfühlen. Zum Beispiel machen das Menschen gerne ein Schwimmbad, einfach zu, zu sitzen und dann warme Fußbäder zu machen. Manchmal dient, dient warme Teilbäder auch der Durchblutungsförderung bei älteren Patienten. Aber am besten sind die Wechselbäder, warme Teilbäder und kalte Teilbäder. Empfehlenswert ist zum Beispiel auch, wenn du die Flexibilität hast, dass du ja, vielleicht gerade bei Erkältungen oder bei drohenden Erkältungen, dass du zwei Eimer bereithältst, einen Eimer mit sehr warmem Wasser, aber so, dass es noch gerade angenehm ist, und einen anderen Eimer mit kaltem Wasser, wo du vielleicht sogar ein paar Eiswürfel reingibst. Und dann bleibst du 60 Sekunden mit Händen und Füßen oder mit Unterarmen und Unterschenkeln im Eimer mit kaltem Wasser und danach gehst du mit Unterarmen und Händen in den Eimer, dann erst 60 Sekunden warmes Wasser und dann 20 bis 30 Sekunden kaltes Wasser. Du kannst da ja auch zählen oder dein Mantra wiederholen und das wiederholst du dreimal. Wenn du das zwei oder dreimal am Tag machst, wirst du die Erkältung vermeiden oder wenn du schon erkältet bist, wirst du ziemlich gesu schnell gesund werden. Es gibt dann auch noch die sogenannten heißen Teilbäder. Da wird man nur Temperaturen haben über 43 Grad und das sollte man aber nur sehr kurz machen, typischerweise nur 10 bis 20 Sekunden und danach macht man eine kurze kalte Waschung. Es gibt auch sogenannte ansteigende Teilbäder, das heißt, man beginnt mit, äh, ein, mit mittelwarmem Wasser und lässt es dann immer wärmer werden. Und das kann bei anderen Erkrankungen helfen. 
So gibt es also verschiedene Formen von Teilbädern und diese Art von Bädern habe ich jetzt bisher hauptsächlich auf die Temperatur bezogen, aber es gibt eben auch Teilbäder, wo man auch zum Beispiel einen Badezusatz dazu geben kann. Man kann auch äh, Tees dazu geben, man kann auch Kräutersude dazu geben. Zum Beispiel ist bekannt Kamillenbad. Und zum Beispiel, wenn man irgendwelche offenen Wunden an Händen oder Füßen hat, dann kann man Kamillen aus Tinktur noch dazugeben oder einfach abgekühlten Kamillentee. Und man kann über Teilbäder auch andere Wirkstoffe, gerade aus der Pflanzenmedizin oder auch Badezusätze, verwenden, um zusätzliche Wirkung zu erzielen.